mantiene centro de apoyo a productores de plátano para exportar a Europa, Estados Unidos y Guatemala. Villahermosa, Tabasco, a 17 de julio de 2018. Aunque por ley el ayuntamiento de centro tenía impedido desde mediados del mes de abril difundir los programas de apoyo a la ciudadanía, esto debido al proceso electoral 2017-2018, la Dirección de Desarrollo continuó con su labor de manera permanente en los rubros de exportación de plátano macho, liberación de crías de tilapia y la mecanización agrícola. De acuerdo con Rafael Castañares Herrera, subdirector de Desarrollo y Fortalecimiento Rural, durante la veda electoral los diferentes programas de apoyo a productores no se paralizaron, toda vez que la ley electoral solo impedía su difusión en los medios de comunicación. Indicó que en cuanto a la exportación de plátano macho de la zona de la isla, de mediados de abril a junio, han salido un total de 21 camiones tipo Ragón con rumbo a Guatemala, además de que en ese mismo lapso, cada dos semanas se ha exportado 1080 cajas con 21 kilos cada una a Estados Unidos, especialmente a Houston, Texas. Durante estos meses de veda electoral se continuó otorgando sobre todo la asistencia técnica y también se siguió dando el apoyo con recursos de la Dirección de Desarrollo, como son vehículos, tractores y remolques, pues ya los productores prácticamente trabajan solos, hacia Perú. Añadió que el éxito del programa se puede constatar el precio del kilo de plátano macho, el cual cuando se inició con el proyecto era de un peso a 1.50, estando en estos momentos en promedio de 4 pesos y cuando el producto sale para exportación su costo ha logrado alcanzar hasta los 7 pesos. En tanto, en la liberación de crías de tilapia, Castañares Herrera comentó que durante la veda electoral se han depositado en diversos cuerpos lagunares un total de 135 mil, tanto de la gris como de la roja. Se trata de crías de tilapia de una a 3 pulgadas, lo que se ha realizado principalmente con pescadores que están integrados en cooperativas y en lagunas como el Corcho de la Ranchería Aztlán, el Ismate de Ismate y Chilapilla, del Padre y del Pueblo de la Villa Luis Gil Pérez, la Majagua y la Pera de Parrilla, la Vigea de la Ranchería La Cruz del Bajío, Cocoyol de la Ranchería Cocoyol Matías y la Tronconada de la Ranchería Aztlán. Por último agregó que también se ha seguido brindando el apoyo con la mecanización agrícola con los 15 tractores con los que cuenta el municipio de Centro, en donde el productor solo pone el diésel para la unidad y beneficiarse con los servicios de chapeo, arado y rastra.